ஸோ இப்போ இதை நம்ம படித்ததை வச்சு இப்போ இந்த குவிஸை வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது தான் நம்மளோட இந்த குவிஸ் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் நம் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் அண்ட் நம் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நம்மளோட வேல்யூ என்ன டென் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த நமக்கு பதிலாக அப்போ டென் அப்படிங்கிறத மாற்றுவோம் டென் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் கரெக்டாக ஆமாம் டென் ஃபைவோட பெருசு தான் சரி ஓகே அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ட்ரூ சரி நம் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் இதில் நமக்கு பதிலாக டென் போடுவோம் டென் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் கரெக்டாக ஆமாம் இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ இதுவும் ட்ரூ ட்ரூ அண்ட் ட்ரூ அப்போ அண்ட் அப்படி என்னென்ன சொல்லுவோம் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் அது ட்ரூ தான் சொல்லும் ஸோ அப்போ இதோட ஆன்சர் ட்ரூ ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு நம்மளுக்கு அவுட் புட் ட்ரூ அப்படின்னு வரும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லைன் முடிஞ்சுது இப்போ செகண்ட் லைனுக்கு வரும் டென் மாடிலோ டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டென் மாட் டூனா என்ன டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணால் வர்ற ரிமைண்டர் என்ன அதுதான் டென் மாட் டூ இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டென் மாட் டூனா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ரிமைண்டர் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ இதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக ஆமாம் கரெக்டு தான் ஸோ இதுக்கும் ட்ரூ தான் வருது ஓகே இப்போ இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலே ஆன்சர் ட்ரூன்னு சொல்லிடும் கரெக்டாக அப்போ இதை செக் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை இப்போவே ட்ரூன்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் ஆன்சர் ட்ரூ தான் இது ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஆன்சர் ட்ரூ தான் ஸோ அதனால் இதை செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதை வச்சு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கூட கேட்பாங்க ஃபைன் தி அவுட்புட் கொஸ்டின்ஸ் ஆகும் இன்டர்வியூவில் கூட இந்த மாதிரி இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டர் மொதல் அவுட்புட் ட்ரூன்னு வந்துருச்சுன்னா ரெண்டாவது அவுட்புட்டை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணாது இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இதை வச்சு நம்ம ஆனால் ஒன்று ஒரு பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கான அவுட்புட்டும் ட்ரூ தான் வரும் சரி இப்போ கடைசி நாட் ஆஃப் நம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த நம்மோட வேல்யூ வந்து டென் டென் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இல்லை தப்பு அது வந்து ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வரும் நாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் என்ன ஸோ அப்போ இதுக்கான அவுட்புட்டும் ட்ரூ அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஸோ ட்ரூ 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 அடுத்தடுத்த லைனில் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இது தான் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்குது ஓகே ஸோ இது தான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டரில் மொதல் இது ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டாவது இதை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணாது இதே மாதிரி ஆண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன இருக்கும் மொத இது ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா செகண்ட் இது செக்கே பண்ணணும் ஏன்னா ஒன்று ஃபால்ஸ்னாலே மொத்த அவுட்புட்டும் ஃபால்ஸ் தானே ஸோ அதனால் மொத இது ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டாவதாக செக் பண்ணாது ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஆர் ஆப்ரேட்டருக்கு இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இதை வச்சு கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இடத்த கேட்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் அடுத்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இந்த பிட்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது லெட் சே நம்ம வந்து டென் அப்படிங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டென் அப்படிங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டமில் இருக்குது கரெக்டா ஸோ இந்த டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம்னா இதில் என்னென்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து நைன் வரைக்கும் டிஜிட்ஸ் இருக்குது மொத்தம் பத்து டிஜிட் இருக்குது இந்த பத்து டிஜிட்டை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண டென்னா என்ன ஒன் ஜீரோ இது ரெண்டு சேர்த்து போட்டால் தான் டென் ஸோ அந்த பேசிக்காக இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோ டு நைன் கரெக்டாக ஸோ ஜீரோ டு நைன் மொத்தம் பத்து டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பத்து டிஜிட்ஸை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுற நம்பர் சிஸ்டம் தான் நம்மளோட டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் இல்லையா ஓகே ஆனால் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு எது புரியும் பைனரி தான் புரியும் ஸோ ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ அப்போ இந்த டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து
இல்லை ஒன் இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் அது தான் நம்ம பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜீரோ பிட் ஒன் பிட் இங்கே ஜீரோ டு நைனில் இருக்க எல்லாமே டிஜிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா அது பத்து டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் இது பைனரிங்கனால அதை பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ பைனரி நம்பர் சிஸ்டமில் இருக்கிற அந்த டிஜிட்டை தான் நம்ம பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பிட்டுனா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வச்சு அப்புறம் எப்படி நம்பர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இப்போ நம்மளுக்கு டென்னு நைனு எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்லாமே தெரியும் ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறதுலாம் தெரியாது ஏன்னா அதுக்கு டூ ஃபோர்னாலே என்னென்னு தெரியாது அதுக்கு ஒன் ஜீரோஸ் மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளோட டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டமில் இருக்கிற நம்பரை நம்ம வந்து பைனரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம எடுத்த எக்ஸாம்பிளாக நம்மளோட டென்னை வந்து இப்போ எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டென் வந்து நம்மளோட டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டமில் இருக்குது ஸோ இதோட பேஸ் வந்து நான் இங்கே டென் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இதே நம்பர் தான் வேணும் ஆனால் பைனரி நம்பர் சிஸ்டமில் வேணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெசிமல்லேருந்து இந்த பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டென்னை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் கரெக்டாக இதோட ரிமைண்டர் என்னவோ அது பக்கத்தில் எழுதியே வரும் ஜீரோ ஓகே இப்போ ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவை திரும்ப நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் டூ டூ சார் ஃபோர் ரிமைண்டர் ஒன் ஸோ ஒன்னை போட்டுக்கிறோம் இப்போ அடுத்து டூ வந்திருக்கு டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ரிமைண்டர் ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் நிப்பாட்டிடலாம் இப்போ இதை ரிவர்ஸில் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அதுதான் உங்களோட அந்த பைனரி நம்பர் சிஸ்டமில் வர ஆன்சர் ஸோ டென் இன் பேஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இன் பேஸ் டூ ஓகேயா ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது தான் நம்மளோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் இந்த டென் அப்படிங்கிறது ஓகேயா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை மாதிரி வேறு எந்த நம்பர் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ வந்து இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சரி ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை நான் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ திரும்ப டூ இன்ட்டு சிக்ஸு ரிமைண்டர் ஜீரோ 2 இன்ட்டு த்ரீ ரிமைண்டர் ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஆனால் இங்கே ரிமைண்டர் ஒன் ஒன் வந்துடுச்சா ஸோ கடைசியில் ரிவர்ஸில் எழுதணும் மேலே இருந்து எழுதக்கூடாது கீழேருந்து எழுதணும் ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 இது தான் நம்மளோட பைனரி வேல்யூ ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணாலும் இந்த பைனரி வேல்யூவை வச்சு தான் வந்து அது பண்ணும் ஆட் பண்ணுற சப்ராக்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பைனரி வச்சு தான் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சோம் ஸோ இப்போ இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இது தான் வந்து நம்ம பிட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதை வச்சு தான் இது எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு இது ஏன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆண்ட் ஆர் நாட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதெல்லாம் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் பிட்வைஸ் ஆண்ட் பிட்வைஸ் ஆர் பிட்வைஸ் நாட் பிட்வைஸ் எக்ஸ் ஆர் பிட்வைஸ் ரைட் ஷிஃப்ட் பிட்வைஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து பிட்வைஸில் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பிட்வைஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இது உங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணலாம் ஆனால் நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸான நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்டர்வியூஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப அதில் வந்து சொல்யூஷனுக்கு இந்த பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்டர்வியூஸ் ஏம் பண்ணுறப்ப இந்த பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் ஓகேயா ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலான்னாலும் சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு இந்த பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது கண்டிப்பாக அவசியம் ஓகே ஸோ இந்த பிட்வைஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதை முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து லெட்ஸ் ஏ
பைனரி வேல்யூஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன ஸோ ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் ஆன்சர் ட்ரூன்னு வரும் இந்த ட்ரூங்கிறத வந்து நான் ஒன் அப்படிங்கிறத வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ட்ரூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து ஃபால்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ ஒன் ட்ரூ ஜீரோ நான் ஃபால்ஸ் ஓகே ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வந்து ட்ரூன்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வந்து ஒன் வரும் ஸோ இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா அடிஷன் நம்ம பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒன்று கீழே ஒன்று ஸோ இப்போ இதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் எடுத்துக்கு போகிறோம் இதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் எடுத்துக்கு போகிறோம் இது ரெண்டுக்கும் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் பண்ணுவோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் ஏதாவது ஒன்று ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான் ஸோ இங்கே ஜீரோ போட்டுடணும் ரெண்டுமே வந்து ஒன்னாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஒன் அப்படின்னு போடணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ இது எப்படி நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பிறகு தான் ஒவ்வொரு பிட் பிட்டாக எடுத்து அந்த பிட் வைஸ் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்ளை பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த மொத பிட் எடுத்துக்குது இதுக்கு ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டாவது பிட் எடுத்துக்குது அதுக்கு ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் இதே மாதிரி தான் வந்து பண்ணிட்டு வருது ரைட் ஸோ இப்போ ஒன் ஜீரோனா என்னென்னு பார்த்தோம் டூன்னு பார்த்தோம் ஒன் ஒன்னா த்ரீன்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டுக்கும் பிட் வைஸ் ஆண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஒன் ஜீரோ வருது விச் இஸ் டூ இதை வந்து இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பைத்தானுக்கு வரலாம் ஸோ இப்போ ஒரு புது இதை கிரியேட் பண்ணி அந்த புது ஃபைலில் நான் வந்து பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு ஃபஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் ஓகே கமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் குட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணினா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஏ வேல்யூ வந்து நான் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு நான் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிட் வைஸ் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிட் வைஸ் ஆண்டுக்கு சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம்பசன்ட் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து இந்த செவன் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே தான் யூஸ்வலாக எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் ஷிஃப்ட் அமுக்கி நீங்கள் செவன் அமுக்கினீங்கன்னா உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏ பிட் வைஸ் அண்ட் பி ஸோ எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸ் மாதிரியும் நடுவில் வந்து இதை போட போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட கேல்குலேஷன் படி அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு டூ அப்படின்னு வரணும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா அவுட்புட் வந்து டூ அப்படின்னு வருது ஸோ இப்போ இது கேல்குலேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு நம்பர் எடுத்து அதை ஃபஸ்ட் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஒன் வருது இதுக்கு ஒவ்வொரு பிட் பிட்டாக எடுத்து ஆண்ட் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணுது ஒன் நாட் ட்ரூ ஜீரோ நா ஃபால்ஸ் இந்த லாஜிக்கை வச்சு ஆண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுது இதை பிட் பிட்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியில் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஆன்சர் வருது இல்லையா அதை பைனரியில் தான் ஆன்சர் இருக்கும் டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்கே ஆன்சரை வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே ஸோ இது தான் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகுறது இப்போ ஆர்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஆண்டுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் இதில் ஆர் ஆப்ரேட்டர் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஏதாவது ஒன்று வந்து ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஆன்சர் ட்ரூ போட்டுடலாம் ஸோ இங்கே ட்ரூ போடுறோம் இதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன் ஒன் ட்ரூ தான் வரும் ஸோ இப்போ பிட் வைஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டர் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீன்னு வரும் ஸோ பிட் வைஸ் ஆருக்கு சிம்பிள் வந்து இந்த பைப் லைன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த வேர்டிக்கல் பார் போடுறது இது வந்து நம்ம என்டருக்கு அப்படியே மேலே இருக்கும் பேக் ஸ்லாஷ் எனக்கு அந்த பேக் ஸ்லாஷ் போட்டோம்லாம் அது பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஸோ இப்போ இதை பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ரன் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் த்ரீன்னு வருது ஸோ இதுதான் பிட் வைஸ் ஆருக்கான சிம்பிள் ஸோ பிட் வைஸ் ஆண்டுக்கு இந்த ஆம்பர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் பிட் வைஸ் ஆருக்கு இந்த கோடு ஓகே ஸோ பிட் வைஸ் ஆண்ட் அண்ட் பிட் வைஸ் ஆர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த பிட் வைஸ் நாட் ஆப்ரேட்டரும் இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒவ்வொரு பிட் வைஸாக நாட் அப்டர் ஜீரோனா ஒன் ஒன்னா ஜீரோ இப்படி வந்து நம்மளுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வர்ற வேல்யூவை திரும்ப வந்து நம்ம ரெசிமலாக வந்து மாற்றி சொல்லும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் இந்த பிட் வைஸ் நாட் ஆப்ரேட்டரும் வந்து ஒர
ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்வார்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரூ தரும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் தரும் இதுதான் வந்து எக்ஸ்வார் ஆப்ரேட்டர் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்வார் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே எக்ஸ்வார் ஆப்ரேட்டர் அகேன் பிட் பிட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஏதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிட் வைஸ் இந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பிட் வைஸ் எக்ஸ்ஆர் அப்படின்னு இருக்கும் இதுக்கப்புறம் கடைசியாக இருக்கிறது வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரைட் ஷிஃப்ட் ஆப் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் டூவோட பைனரி வந்து ஒன் ஜீரோன்னு தெரியும் இதை ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஒன் ஜீரோவை நீங்கள் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குது இந்த ஒன் வந்து இங்கே போயிடும் இந்த ஜீரோ வந்து அப்படியே தள்ளி போயிடுது ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு இது வந்து ஜீரோ ஆகிடுது இங்கே வந்து ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த பிட்டை அப்படியே ரைட் சைட் தள்ளுறோம் ஓகே அதுதான் ரைட் ஷிஃப்ட்னு சொல்கிறோம் இதே லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஜீரோங்கிறதுக்கு இங்கே லெஃப்ட் ஒரு தடவை தள்ளுறதுனால இங்கே ஒரு கேப் ஃபில் ஆகுது அங்கே ஜீரோ போடுறோம் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடுது ஓகே ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆக்சுவலி பைனரிலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஃபோர் வரும் டெசிமலில் இது வந்து ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒன் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதுவும் நான் வேணால் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ எடுத்துக்கிறோம் இதில் ரைட் ஷிஃப்ட்டுக்கான ஆப்ரேட்டர் இதுதான் இந்த ரெண்டு கிரேட்டர் தான் சிம்பிள் மாதிரி போட்டோன்னா அது வந்துடும் இதை வந்து நான் ஒரு தடவை ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் டைம் ரைட் ஷிஃப்ட்னால இப்படி வருது ஸோ ஒரு தடவை ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் வருது அதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த பிட்டை ஒரு தடவை ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஜீரோ வந்து ஃப்ரேம் அவுட்டு வெளில போயிடுது இந்த இடத்துல எம்டிஆர் இடத்துல ஜீரோ வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது வருது ஓகே ஸோ ஜீரோ ஒன்னு நம்ம டெசிமல்லேருந்து பை பைனரிலேருந்து டெசிமல் கவனப்படும் ஆன்சர் ஒன் வருது ஓகே இதே இது நம்ம லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணோன்னா டூவை வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபோர்னு வருது ஏன் டூவோட வேல்யூ நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி டென் வருது ஸோ ஒரு தடவை லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப கேப் வந்து இந்த இடத்துல ஃபில் ஆகுது ரைட் ரைட் சைடில் ஒரு கேப் வருது அதை ஜீரோவால் ரிப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ ஹண்ட்ரட்னு வருது ஸோ இந்த ஹண்ட்ரடை நம்ம டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரடோட பைனரி வேல்யூக்கு டெசிமல் ஈக்குவல் அட் வந்து ஃபோர் ஸோ அதனால தான் ஆன்சர் வந்து ஃபோர்னு வருது ஸோ இதுதான் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதுவும் பிட் வைஸ் நடக்கிறது தான் ஸோ இந்த பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் என்ன கான்செப்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது அதில் இருக்க வேல்யூ இருக்குது இந்த டெசிமல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பிட் வைஸில் இருக்க ஏதோ ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ் பிட் பிட்டாக பண்ணுது ஒவ்வொரு பிட்டையும் எடுத்து எடுத்து பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபைனல் ஆன்சரை டெசிமலுக்கு திரும்ப கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லுது இதுதான் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு பண்ணுது ஓகே ஸோ பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன அது எப்படி பண்ணுது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கிளியராக வந்து இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு நம்பர்ஸ் டென் அண்ட் ஃபோர் இருக்குது அதோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ஒய் அதுக்கு வந்து பிட் வைஸ் ஆன் பிட் வைஸ் ஆர் அண்ட் பிட் வைஸ் எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்ஆரோட சிம்பல் இதுதான் நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் இந்த அப்பா ரோ தான் நம்ம வந்து பிட் வைஸ் எக்ஸ்ஆரோட சிம்பலாக வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதை மூலியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பைனரி வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு அந்த பைனரியில் டிஜிட் பை டிஜிட் ஆர் பிட் பை பிட் நம்ம வந்து இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஆர் ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேட்டர் இதை அப்ளை பண்ணி வர்ற ஆன்சராக திரும்ப ரெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணும் அதுதான் இதோட ஆன்சராக வந்து இருக்க போகுது 